program ataupun FTV sekarang atau enggak? Iya, kurangin banget sih terutama yang Uh, udah mulai sih dari kemarin-kemarin cuma karena PSBB kemarin dimulai lagi kan sempat dimulai lagi jadi aku sama manajemen ya udah deh kita kayak nggak usah ambil dulu deh program-program nah sekarang sudah transisi mulai lagi deh coba gitu kangen sih maksudnya kangennya tuh yang dikangenin ya kayak tadi seru-seruan ketemu teman-teman lagi gitu karena emang udah 8 bulan ini kan kita diwajibkan banget harus di rumah gitu jadi kayak gini walaupun sebentar tuh kayak happy banget gitu selama pandemi kemarin berarti benar-benar di rumah atau ada kegiatan bisnis kalau kalau kegiatan sih ada ya kan misalnya aku kan emang emang kantor setiap hari kalau nggak syuting gitu jadi dari rumah ke kantor ya sekitar 20 menit lah ya cuma dalam mobil keluar lagi ke kantor itu pun juga nggak keluar kemana-mana e, masih produktif cuma membosankan aja ya kalau syuting kan mungkin kayak canda di lokasi sama kru sama pemain-pemain lain kalau ini benar-benar dari rumah ketemu karyawan ngurusin bisnis agak mumet sih gitu tapi ya produktif artinya sekarang menikmati lebih kayak di balik layar nggak sih apa jarang sekarang menerima FTV ya hmm. kalau FTV emang sengaja aku nggak ambil kan jadi karena emang aku dan tim manajemen bukan mau ngebuang uh, apa ya embel-embel bunga nih pemain FTV sebenarnya dulunya aku pemain sinetron kan beda kan sinetron sama FTV cuma karena uh, lumayan cukup uh, memerankan FTV pada zamannya dulu hmm. jadi dan pemain FTV itu benar-benar nggak banyak loh sedikit banget gitu jadi tiap hari di jadi FTV jadi berubahlah itu dari artis sinetron menjadi artis FTV. Nah kalau sekarang mungkin artis FTV dan aku juga ngelihat hmm, bukan ngelihat FTV-nya udah berubah banget ya. Kalau zaman aku dulu tuh kita syuting FTV itu bisa lima hari dan itu benar-benar uh, terkonsep gitu. Kalau sekarang asal ceplok-ceplok ya di. Gitu. Jadi aku sebagai apa ya ya entertain jadi kayak uh, aduh kok nggak tertantang lagi ya buat main FTV gitu kayaknya. perannya itu-itu aja gitu terus ceritanya alurnya itu-itu aja jadi agak bosen lah tapi kalau tawaran terus datang gak sih kak? banyak banget manajemen aku sampai bu, bukan nolak-nolakin ya cuma aku memang kita harus tahu begitu kita mau uh, ngebuang bukan ngebuang ya mungkin me, menghapus mengurangi, mengurangi uh, embel-embel pemain FTV dan aku juga pengen refresh jadinya harus ada yang dikorbankan yaitu ya udah mungkin aku nggak ambil dulu deh gitu terus kebetulan memang yang ditawarkan kan FTV-nya sama aja gitu yang kayak kemarin-kemarin mungkin uh, apa berantem-berantem tomboy atau tersakiti gitu-gitu lulu kan bosen kan belum ada yang menantang gitu iya jadi akhirnya aduh ah gue tuh adegan nangis melek dikit udah keluar air mata ya udah udah biasa gitu kan pengen sesuatu yang beda ya mungkin perannya uh, antagonis, gak dapet dapet, padahal aku minta kalau bisa sih aku antagonis deh gitu. Iya pengen coba kan, maksudnya udah bertahun-tahun tuh jadi kayak protagonis terus siapa tahu bisa merani antagonis kalian melampiaskan kemarahan kan? Enggak 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 bisa, lucu kan kalau uh, pengen sesuatu yang pengen sesuatu, ya, sesuatu yang beda aja, tapi manajemen gak kasih tuh dia katanya, nggak boleh jadi antagonis, antara nggak boleh mah nggak pantas beda tipis lah. Gitu. doang atau sama PSBB atau emang benar-benar sudah mundur dari dunia? Gak mau mundur, <laughs> gak mau mundur. Suamiku seru, bukan bukan gitu ya. Aku kalau syuting yang frekuensinya setiap hari, aku mikirkan suamiku kan juga uh, udah berumur, terus juga aku punya anak-anak yang masih kecil-kecil yang rentang banget. Kalau misalnya fisik aku atau antibody aku tuh kuat, terus aku bawa ke rumah dan anak atau suami yang kena. itu resiko kan gitu karena aku belum lama maksudnya dapat kabar uh, teman aku suaminya juga seumuran suami aku uh, dia dalam keadaan sehat tapi istrinya yang produktif dan bawa ke rumah virus akhirnya meninggal karena karena covid jadi aku benar-benar jaga banget gitu bukan mau mundur 100% dari dunia dunia entertain enggak cuma aku mikir nih kalau aku ikutin ego aku ya konsekuensinya sekarang kita memang lagi pandemik gitu dan aku pasti takutnya bawa virus ke rumah atau apa gitu menikmati sekarang peran jadi istri dan ibu doang 
anak-anak apa nikah sekarang sedang sekolah online nih gimana iya. nih? Oh. Sekarang udah biasa nih kayaknya. <laughs> Kalau dulu stres banget bertanduk, belum lagi uh, apa uh, connectionnya gitu kan, belum lagi kita kayak tiba-tiba tuh anak matiin layarnya suka gitu kan anak aku yang kecil tuh jahil banget jadi kalau misalnya gurunya lagi ngomong dia matiin bilangnya aku udah selesai mami aku udah selesai aku pikir kenapa dia doang yang selesai gitu ternyata dimatiin terus gurunya teks aku mami kayak kok layarnya mati hmm oke okay, anak aku matiin layar kayak gitu jadi harus nongkrongin setiap hari yang mereka sekolah online gitu tapi sekarang udah udah ya maksudnya anaknya juga udah terbiasa terus aku pikir um, anaknya udah bisa ngikutin ya udahlah di bawah santai aja lebih enak dia di rumah tangga biasa atau seorang artis gitu ya, nah ini beda nih ini beda nih lucu nih kalau misalnya ibu rumah tangga aku pengen jadi ibu rumah tangga yang biasa aja kenapa karena nggak dicampur urus nggak dicampur adukan sama urusan Uh, maksudnya kayak ada netizen atau apa gitu kan jadi kayak pe- kalau kalau lagi di rumah berumah tangga pengennya aduh aku pengen jadi ibu rumah tangga yang biasa aja deh yang kayaknya orang nggak perlu kepo sama kehidupan sehari-hari aku kayak gitu gitu cuma kalau jadi dunia entertain ya aku emang happy gitu dan aku su- suka aja gitu maksudnya gimana sih maksudnya biasa aja gitu gimana emang sekarang nggak biasa pak Oh, 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 jadi komen-komen Iya, komen-komen, komen-komen gitu loh Misalnya, kalau kalau kita orang biasa Apa yang kita lakukan itu tidak menjadi sebuah uh, berita atau apa gitu Jadi aku mau posting apapun, gak usah mikir posting-posting aja gitu kalau pengen tenang Iya, kayak, iya mungkin rumah tangga yang tenang oh, dan damai Paham dong? <laughs> Tapi kan kalau misalnya jadi public figure kan ya apa-apa kita disorot dan mau ngepost aja atau mau ngelakuin apa aja tuh kayak cari dulu nih misalnya gitu. tentu yang kemarin rame gimana nih lo menanggapinya jadi hmm. tanggapin juga kan pakai video oh, iya udah itu sebenarnya adalah video untuk menjawab pertanyaan mereka sebenarnya kalau yang netizen yang le- maksudnya yang pinter nanggepin video itu adalah oh maksud tujuannya bunga tuh bener daripada lo cuma nyinyirin orang stalking instagram orang orang dan akhirnya lo ngedumel dengan kehidupannya dia lo iri atau apa mendingan lo cari aja deh tuh suami yang kaya deh jadi lo gak gibah mulu gitu maksudnya kan kayak gitu tapi mungkin nggak sedikit juga orang yang salah tanggap akhirnya aku dibilang pamer lah dibilang apa padahal kayak nggak ada yang dipamerin apa-apa gitu masih banyak orang yang yang maksudnya yang lebih dari aku dan aku memang nggak pamer dan gak pernah pamer ini loh suami gue kayak raya loh gue dapet ini loh dari suami iya yang mereka lihat aja padahal kan sebenarnya kecantikan aku awet muda gara-gara di endorse siapa oh, di endorse kan Jadi itu masukan positif ya buat ah, iya netizen. iya maksudnya kayak gitu cuma banyak juga netizen yang positif sih mereka kayak dalam bunga dimin aja atau maksudnya cuekin aja lah mereka cuma pengen di notice gitu hmm. kayak gitu gitu jadi terpancing buat artinya artinya kemarin mau tidak mau iya jadi pas banget kebaca maksudnya gini karena orang e, kok bunga awet mu, awet muda sih misalnya gitu hmm. ya aku sih senang-senang aja dibilang awet muda padahal memang umur aku juga masih muda gitu aku udah sering banget bilang aku belum tua kok orang umur aku masih 33 tahun cuma kalau disandingkan sama suami aku memang kelihatannya aku tuh maksudnya suami aku tuh jauh banget gitu tapi sebenarnya umur aku masih 33 tahun itu kan tergolong muda gitu dan orang yang kotoritinya pasti kalau nggak iyalah dia cantik karena suaminya tajir dia cantik karena suaminya banyak duit ya dia mau ya maksudnya dia mau sama suaminya karena dia banyak dulu suaminya kaya raya kayak gitu gitu lama lama kan lama lama kan tiap hari digituin kan kebaca juga mungkin ada seketika pas lagi kebaca kesel lah gitu apa sih maksudnya kenapa harus bawa bawa suami aku kayak gitu itu suka balas komen gitu nggak sih iya mau tidur tuh tau nggak sih mau tidur abis bersihin muka Hah, ini netizen rugi banget deh ya udah bikin aja gitu dan aku baru lihat teman aku tuh bikin TikTok jadi ngejawab komen netizen dengan cara kayak gitu oh. jadi ada jadi kita bi- bisa tampilin tuh komennya netizen oh. gitu oh gitu ya cari ah bikin deh iseng-iseng tapi jadi viral maksudnya nggak kayak gitu gitu tapi satu even pernah nggak sih pengen ngelaporin netizen atasnya kan memang ada beberapa yang memang sudah di luar batas kalau ya itu yang kemarin paling maksudnya kayak nyamain-nyamain aku sama artis esek-esek gitu sebenarnya jadinya akhirnya orang banyak yang DM menghina begitu juga gitu sebenarnya kan ya 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 kesel aja gitu 
apa sih gue perasaan nggak pernah baju buka-bukan atau apa gitu jadi ini kayaknya mesti dikasih pelajaran nih sekali sekali gitu cuma balik lagi aduh udah deh urusan sama polisi ribet juga gitu kan terus aku serahin sama manajemen manajemen juga bilang udah udah sih kak udah dikumpulin cuma mungkin kalau memang keterlaluan banget baru kita uh, 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 gitu tapi yang agak kurang senangnya dengan statement statement netizen suka bilang gini ya kalau lo nggak mau jadi artis eh, kalau misalnya nggak mau dikomentarin jangan jadi artis aku tuh agak bingung gitu Hai para netizen ya kan artis itu bukan sebuah profesi yang harus yang bisa kalian hina kalian maki-maki gitu enggak loh kita tuh menghibur loh ya memang ada artis yang positif dan ada yang negatif cuma kan bisa dipilah mana yang memang uh, artis yang memang uh, negatif atau yang positif gitu enggak semua artis bisa kalian caci itu bisa kalian maki gitu. soalnya gimana bu artinya sempet dengar nggak sih kemarin yang Nah, sih dia nggak benar-benar main dia main main apa sosmed itu benar-benar hanya posting urusan kerjaan dia urusan keluarga jadi benar-benar nggak pernah baca komen-komen gitu sih dia nggak suka curhat nggak sih sama suami kalau kalau udah sakit hati banget atau baca-baca gitu tuh ada yang gini suka curhat gitu dia sih tahu aku kebal juga sih asal nggak nyenggol anak-anak sih aku sih kayak atau anak-anak aku atau bawa-bawa orang tua aku kayak aku sih cuek aja lah ya maksudnya aku kan di dunia entertain bukan setahun dua tahun jadi kayak udah biasa kayak menanggapi mereka tuh kayak ah cuma diri aja gitu. Menggiru Untung banyak yang support gitu. sih, jadi kayak followers aku atau kayak netizen yang benar-benar positif hmm. ya. Walaupun mereka memang gak follow aku, tapi mereka kayak DM, e, udah lama nggak usah diladenin ke kelas kamu juga atau apa kayak gitu gitu. Jadi ada yang negatif dan gak sedikit juga yang positif. Jadi aku ya udah deh. Hmm. Terakhir dong dari gue artinya berarti kemah tangga sudah berapa tahun? Hmm. ah rahasia ah berapa mancing-mancing kamu ya berapa tahun nih ya ada tips terus sendiri kan aslinya kan memang kan jarang Ter- uh, ya. terekspos hmm. maka memang tidak pernah mau diekspos mungkin ya gimana sih buka artinya menjalani rumah kalau aku ya prinsipnya ya mbak kita tuh istri ya terutama istri ya aku menempatkan diri aku tuh ketika di rumah ya aku harus di bawah suami gitu kadang-kadang mungkin kalau dari ya mungkin bukan dari pengalaman orang terdekat aku ya begitu mereka punya duit misalnya istrinya lebih Uh, punya duit, uh, istrinya punya karet, kadang-kadang lupa sama kaudara dia sebagai seorang istri. Nah itu suamiku tuh selalu bilang mau kayak apa kamu di luar sana kamu tetap di rumah tuh istri dan ibu gitu, kamu tetap harus dibawa aku. Dan kadang-kadang aku juga jaga nih, misalnya nih aku tahu nih kalau aku main sinetron yang tiap hari atau apa gitu, aku bisa aja dapat duit gede banget gitu loh, tanpa harus uh, minta dia aku bisa beli gitu. Tapi aku punya trik bahwa suami itu memang harus dihormati. Jadi kadang-kadang walaupun mereka aku tahu nih bakal nggak dikasih nih gitu udah ke, udah kebanyakan belanja nanya aja aku boleh nggak beli ini jadi kan dia merasa oh ya dihormatin atau walaupun punya uang dari aku aku nanya deh kalau aku beli ini gimana boleh nggak itu kan sebuah hal kecil yang kayaknya suami merasa dihargai benar nggak para suami tuh bagus kan tuh kan ada ada tips tersendiri nggak dari allah sendiri artinya yang penting kalau udah berkeluarga ya nomor satu harus punya quality time anak-anak ada waktunya suami ada waktunya kalaupun anak-anak teriak mami ke kamar dong hus aku sama papa kamu dulu ya duduk manis jadi anak-anak juga udah ngerti kalau misalnya oh, mami sama papa lagi minum nih lagi makan lagi dinner kau satu turun ya ya gitu udah ngerti benar dia mana suami belajar dari dia Uh, ya pasti pengen masih pengen syuting lagi sinetron lagi tuh dia udah manggut manggut nah, syuting ya syutingnya gitu. <laughs> syuting ya enggak 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 kalau nama dia itu udah pasti kata suami aku kalau lo lagi ngabarin gue pada saat berapa tahun yang lalu gue senang tapi kalau lo kabarin gue sekarang lo hamil gue pusing bisa mandi mendadak mendingan nggak usah dua aja cukup begitu <laughs>